当男明星遇见杨子，真的都只是把他当做兄弟吗？虽然杨子经常说自己把所有男艺人都给最后处成了兄弟，不过还是有那例外，不是？李易峰说杨子是他的上线，王嘉尔说杨子是他的女神，肖战一见杨子展笑颜，鞍前马后为其提裙，张艺兴唯独对杨子例外。今天就带大家来聊一聊杨子的兄弟们。第一，张一山，每年杨子的生日，张一山从来都是不迟到，今年也是照旧的小作文，还有那句“爱你如初雪”。说起他们。还是得从《家有儿女》说起，然后就一路颇有缘分的走到现在。每当他们同框出现时，总是少不了相爱相杀的打打闹闹。互黑互怼是两人的日常相处方式，但是倘若对方有一人因外界受伤，另一人一定会站在一旁支持对方。就如张一山在杨子一次生日时说的那样，就算全世界背叛你，我也会站在你身后背叛全世界。他们之间也许早已超越了感情。第二，张艺兴，今年大瓜层出不穷，竟然还传出了杨子和张艺兴的恋情。按照往常，这一定被大家下意识认为是谣传。不过，也就是这个意外，不少人发现原来杨子和张艺兴之间竟然这么好磕。这对绯闻情侣在向往的生活同框。张艺兴见到杨子的第一句话，嘿。绯闻女友差点没把观众给送走，还有后来的同款睡衣，某宝只有两件的成交记录。何炅都说这是什么缘分呢、啊？杨子、张艺兴有点好磕的相关话题，甚至冲上了热搜榜第一。两个人相关视频被大家频频点击，似乎一夜之间，全国人民都成了两人 CP 粉。甚至黄磊还当着当事人的面表示：“你们可以试试。”第三，李现，亲爱的、热爱的，火爆了二零一九年的夏天，童颜夫妇也一度成为大家最喜欢的荧幕 CP 之一。一般来说，一部剧火了之后，主演的粉丝也就变多了，往往起冲突。这个时候，两个主演为了避嫌，往往会很少同框，或者是很少互动，这也是为了顾及粉丝的心情。不过，杨子和李现确实例外。他们一直保持着很好的关系，接下来的几年也从不吝啬同框撒糖，双方更是连续四年给对方庆祝生日，就是不知道童颜夫妇有没有在一起的可能啊？实在不行，再来一次合作也可以啊。第四，肖战。杨子、香蜜和亲爱的爆红之后，就接了和肖战的余生，请多指教。彼时的肖战也通过《陈情令》一跃成为了顶流。虽然余生一波三折，但是杨子和肖战的关系，平时没有刻意互动联络，打造好友人设，但私下关系还不错。拍完这部剧之后，两人又一起参加了不少活动和节目。就算接触颇多，自然相处久了也会感情深。从各种公开的活动来看，大家也能看得出来，星光大赏，肖战和杨子同台甜蜜合唱，互相加油鼓励，对视甜甜一笑，不知道融化了多少人的心。私下里，杨子和肖战也被媒体拍到了不止一次一同聚餐的画面，一位是当红顶流，一位是人气小花旦，加上还是要马上营业的 CP。说起来还是有不少人看好的。第五，黄子踏，今年《萌探探探案》综艺很火。第五，黄子韬，今年《萌探探探案》综艺很火，但是杨子和黄子韬的 CP 也同样很火。有时候就是这么的巧，黄子韬和张艺兴作为曾经的队友，一同归国的爱豆，两个人竟然同时跟一个女艺人传起了绯闻。《欢乐颂》特辑，杨子和黄子韬饰演情侣，入戏太深，导致老婆的称号都喊出来了，画面一点也不尴尬。只要是杨子在的时候，黄子韬就会异常活跃，经常互相开玩笑拌嘴，看似情侣。每次事件真相大白时，黄子韬总是吐槽杨子骗他，但又有一种心甘情愿被骗的那种。互动甜腻，终究逃不过网友的火眼金睛，纷纷猜测他俩是不是在一起了。其实黄子韬和杨子都没有黑料，全部都是性情中人，看着他们打闹拌嘴也是很有趣的。第六，王俊凯，杨子和王俊凯的年龄相差有点大，杨子目前二十九岁，王俊凯才二十二岁，双方相差七岁的年龄差让粉丝觉得两人根本就不可能。但是这对姐弟还是很好磕的，在去年的时候，网上还传出两人在一起了。在第二季《高能少年团》中，杨子和王俊凯也有很多互动，经常做游戏被分到一组。杨子的性格大大咧咧，时而搞笑，时而呆萌，看起来可能不是一个特别心细的人，而恰恰王俊凯就是一个细心的人。两个人的默契也延续到了中餐厅，两人在这档节目中互动非常恩爱。之后，两人在跨年时社交账号也是同时上线，卡的时间点都是一样，不免让人怀疑两人的关系不简单，好像是约好了一样。第七。任嘉伦。
。十一月六日是小猴子杨子的生日，祝福这种事怎么能少得了任嘉伦？两个人的斗嘴日常不难看出，关系也是很经得起考验的革命友谊了。而要说起两人革命友谊的开始，那就应该追溯到他们之前一起演过的一部仙侠剧《白蛇传说》。坦白来讲，就是改编过的《白蛇传》。相比较他们正经的拍戏，杨子和任嘉伦的剧组日常才是最有趣的，也是剧组里有开心过杨子的加盟。怎么可能不欢乐？每天在片场里，可以说杨子最喜欢的事情就是和任嘉伦斗嘴，因为他们在里面是主演，又有感情戏，对戏的时候也经常会状况百出。出现笑场之后，还每次都会开玩笑的把错归结到对方身上。除此之外，杨子有时候还会。带着任嘉伦各种尬舞，最重要的也是他们彼此都收获了纯真的友谊，而杨子也在娱乐圈里更是又多了一个好兄弟任嘉伦。第八，李易峰。杨子与李易峰曾经在《青云志》中有过合作，看似平日里两人互动不多，但其实关系不错，要不然李易峰也不会拿他开玩笑了。没错，李易峰在采访中拿杨子开玩笑了，表示杨子是饭量小花，自己公主抱的上限就是杨子。杨子爱吃已经不是什么秘密了，无论在剧作中还是在综艺中，杨子都会展现他的爱吃本性。这样真实不做作的女性确实不多见，难怪她会被那么多粉丝维护了。看来两个人关系确实不只是曾经的同事呢，私下关系应该不错。第九，邓伦，杨子和邓伦一起通过《香蜜沉沉烬如霜》爆红，一度是最受欢迎的一幕 CP 之一，最后却私下闹得并不愉快，很多作品播出之前就会刻意打造 CP 粉。随着电视剧或电影的播出，粉丝们除了会对剧情本身吸引，更多的是男女主角的恋情也会被很多人延伸到戏外。粉丝们被情侣搭档磕到，控制不住自己的感情。情绪，希望他们二搭、三搭，甚至是结为夫妇。杨子、邓伦合作过三次，《花非花，雾非雾》，《香蜜沉沉烬如霜》，《欢乐颂》。本来两人关系就比较不错，粉丝也潜意识里默认两人，两家的关系也很和谐。但是由于邓伦未关注杨子，杨子取关事件引发了粉丝互撕。说不定本来没事，硬被搞出了一些事儿。此后两人为了避嫌不再同台。第十，王嘉尔，想必很多人都听过王嘉尔喜欢《家有儿女》中小雪的时候，也是好奇王嘉尔是真喜欢杨子，还是单纯的为了节目效果逢场作戏呢？如果看过王嘉尔见到杨子的表情的人就知道，王嘉尔是真的喜欢杨子，笑容表情和这些细节是骗不了人的。从杨子在拜托了冰箱亮相出场之后，王嘉尔的表情也开始变得不淡。定和害羞起来，追过星、做过迷弟迷妹的人都明白，这种害羞还是源自于内心的喜欢和崇拜。王嘉尔为杨子特意准备了一个手幅，上面写的“全心全意，子应有你”。王嘉尔在和杨子直视或者有肢体接触的时候，也是莫名的有些紧张，看来是真的很喜欢杨子。好啦，问题来了，你最喜欢小猴子和谁的相处呢？本期视频就到这里了，如果你有其他感兴趣的话题，请在评论区积极留言与我们互动哦。我们。下期再见啦！